primero el de Kazajistán. el himno de Kazajistán And now ladies and gentlemen here to sing the Mexican national anthem please welcome Mexican superstar singer, actress, TV host Lucero Mexicanos al grito de guerra el acero a prestar y el gridón y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón ciña o patria tus sienes de oliva de la paz del arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo piensa oh patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el aseo a prestar y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! La interpretación emocionada, Lucero, del himno de México. Y en un 16 de septiembre, donde ya se celebra el aniversario 207, 207 años desde que el cura Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar las campanas en la iglesia de Dolores. Y además yo soy fan de Lucero Juan, desde aquellos programas de chiquilladas te estoy hablando de hace muchos años. El Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through. Fight for the ramparts we watched 
Atronador el griterío por Canelo. Se apagan un poco las luces para hacer más dramática la entrada de los boxeadores. Cuando ya vamos a llegando a las 8 de la noche en la ciudad de los... Digamos, de las luces y mucho más. Aquí estamos en, la en los... Prohibida, las Vegas. Y aquí viene Triple G. Golovkin muy tranquilo, caminando despaciosamente aquí por esos estrechos pasillos que rodean el recinto donde en pocos instantes lo verán aparecer las 20.000 personas que llenan este estadio y que ruidosamente han de recibir a los boxeadores. Con muchos abucheando, lo podemos decir, a Golovkin y con un masivo recibimiento, yo diría explosivo, que va a recibir el Canelo Álvarez. Vemos aquí cómo se toma su tiempo, pensativo, concentrado. Vamos eh, ya en los últimos segundos para entrar al ring. Y repetimos una fecha tan especial en el aniversario de la independencia mexicana y ayer de los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica en su aniversario 196. Acá está, Un ya a la vista del público en el estadio. Un saludo a toda la gente de Centro Sudamérica, a los argentinos que me escriben. Muchas gracias a todos ustedes. Este, cuando estuve en Argentina, mi Juan... Cuando la, estuvimos, la pues, pasamos muy bien. Sí, como no. Muy, muy bien. Y bueno, pues vemos ya aquí cómo la gente grita en la arena de, de Las Vegas. Que debemos de decir que está completamente llena, ¿eh? Llena. No hay espacios, no hay huecos, no hay áreas cerradas como en otras peleas. Es una atracción, eh, una, un cuestionamiento general de quién va a ganar un interés común. Pero no solo llena, muy emocionada. Y ahí sí. va Abel Sánchez llevando del guante a Golovkin, entrenador, ingresa acá, muy pegado a nuestro puesto de posición. Y acá va con su bata tradicional, casaja, Golovkin, y tiene su gente. ¿eh? Guantes de color especial, Juan, para él. Va de lado a lado del cuadrilátero, saludando a todo el mundo. Gennady Golovkin, ocupando la esquina azul. La esquina roja le corresponderá al hombre acá con el zarape y con la inscripción de su país y el águila omnipresente. A su izquierda el Chepo, a la derecha el hijo del Chepo, los reinosos flanqueando al ídolo mexicano. 
a diferencia del pasito corto y lento de Goloqui, viene a los saltitos que ha calentado el Canelo Álvarez. Sí, viene excitado, viene, cal, viene calientito, viene con ganas de subir al ring y de mostrar de qué está hecho. ¿Qué piensas cuando va saliendo así, Eric? Fíjate que para mí, cuando iba saliendo del, 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 del pasillo aquí, era una regresión de cómo... De cómo se había contratado la pelea, si me habían dicho todo lo que había pasado para antes de llegar a la pelea estrella, a, la, a subirme al ring. Venía recordando cuando me dijeron, cuando me usaron, cuando me puse a entrenar, cómo entrené, si entrené bien, haciendo todo un, un recuento de todos los hechos. Y cuando subí al ring, tocaba la campana y sentía el primer golpe, ¡pum! Despertaba. Y decía, ¡vámonos! <risa> ¡Vámonos! Que... Bueno, un 16 de septiembre que... Aparte de lo patriótico, aquí despiertan recuerdos de grandes noches de boxeo. Fue un 16 de septiembre en que Leonard le ganó por nocao técnico a Hertz como peso welter. Después vino, eso fue eh, allá por 1981. Después en el 89, cuando se volvieron a enfrentar, ya eran supervenianos y fue un empate. También fue un 16 de septiembre cuando Julio César Chávez enfrentó a Camau, por ejemplo. Y como super ligero, si te acuerdas. Y así siguen. Es una fecha tan, tan eh, apegada al boxeo que por eso se han producido choques famosos en esta fecha. Hoy, la del Canelo y Goloki puede marcar otro hito histórico para el pugilismo. Claro que sí, además hay que recalcar que el Consejo Mundial de Boxeo mandó a hacer un, un nuevo cinturón con fecha de conmemorativa del 16 de septiembre de la bandera de México, la bandera de Caja, Casa, Kazajistán, Kazajistán, eh, hecha por los bucholes. Sí. De verdad, un verdadero arte, un cinturón que estará en juego. Más si gana el Canelo, tendrá 15 días para decidir si se lo queda o no. Si, lo, si gana Triple G, inmediatamente se lo va a poner. El Cale lo anticipó, como en la pelea anterior, que, que no quiere aceptar. Sigue ese pleito, en fin, dejémoslo por ahora de lado. Ahí viene el hombre, Canelo Álvarez. Con, por supuesto, el México lindo y el querido. México lindo y querido, un gran recibimiento a la gente del lado del Canelo, del 95%. Y aquí va a entrar por el pasillo... Va a pasar a un metro de nuestro puesto de transmisión. Ahora Sergio el Canelo. Saludo a la gente y recién ahora ingresa el cuadrilátero. Bandera mexicana flameando. El Chepo siguiendo a su boxeador. Van a ocupar la esquina roja. Y ya que hablamos de esquina, recordemos que en la del Canelo Álvarez tendremos a Edison Reynoso, a su padre José El Chepo Reynoso y a Marcelo López, secundado por Raúl Arreola. Aquí está la voz de Michael Buffer entonando el camino y al comienzo de la pelea. Pero primero la presentación del evento. The main event of the evening. 12 rounds of boxing for the middleweight championship of the world. Sponsored by Tecate, the official beer of boxing. Hennessy, never stop, never settle. O'Reilly Auto Parts, better parts, better prices every day. Fred Loya Insurance, put Fred Loya in your corner. Se pasea Canelo y se recortó muy poco la barba. ¿eh? Sí. Y creo que Bernard Hopkins le dio permiso porque trae un saco igual que los de la comisión, Juan. Recordemos... Los títulos que realmente están en juego. 
Oye, me pegué aquí con la cámara de HBO que está atrás de mí. Pero yo quiero saber algo, porque la gente quiere seguramente saber, porque me están preguntando ya aquí a, a través de Twitter, ¿a quién le van? ¿Quién creen que va a ganar? Quiero que se, que se avienten. Ahí está Kenny Bayles, el referí de esta pelea. No, 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 me está dando vuelta. Yo no le doy ninguna vuelta, yo creo que las apuestas están favoreciendo. No, 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 no las apuestas no. ¿Quién va a usted? Yo creo que estoy con las apuestas. Ok. Víctor. Es fecha mexicana. ¿Qué? Es fecha mexicana. Es fecha mexicana. Así es. Yo creo... Yo creo, yo creo que va a ganar Canelo. Decisión. Vamos a ver qué pasa. Te digo lo que has perdido. El trago conmigo. ¿A qué hora iba a entrar? <risa> sí, sí. Yo pensé que la entrada iba a ser por allá de las ocho y media. Se equivocó, Nueve. compañero. Y no, fue temprano. No, de, estamos ya, son las ocho. Hay que pagar, ¿eh? También ocho. a mí me debe uno. Bueno, ahora sí, la presentación de los boxeadores. A ver, Sánchez le saca la camiseta y triple G. A su lado, Max, el hermano bellizo. Y ahora en la esquina, ahí está Eddie Reynoso, sacándole la camiseta al Canelo Álvarez. Damas y caballeros de Guadalajara, Jalisco, México, the two-time light middleweight world champion, the reigning, defending, ring, linear middleweight champion of the world, Saul Canelo. Vamos el público. Por una trogradora ovación para el Canelo. Fíjate que hay que, algo que destacar es que en todas, en todas llevaba la ventaja Canelo. Salía primero Triple G, todo primero Triple G. Y ahora le dieron el respeto como campeón y lo van a anunciar al último. Gennady uh Guadalupe. -huh. From Karaganda, Kazakhstan, the reigning, defending, undefeated, IBF, IBO, WBA, WBC, unified, middleweight, champion of the world, Gennady, Gennadyovich, Golovkin, a.k.a. Triple G. En el hombre de Karagandi, Kazajistán, en su esquina, Abel Sánchez, que también hará los cortes, secundado por Ben Lira y por Max Goloki, su hermano bellizo. 15 minutos separados en el nacimiento. Juan, pero también una gran ovación para Goloki, para Canelo la esperábamos. Espera una pelea limpia todo el tiempo. Lo obedezcan mis órdenes. Buena suerte, choquen guantes y vámonos. Qué ambiente tenemos aquí. Se preparan. Canelo se estira, está brincando. Golovkin también, de espaldas a la esquina. Como un niño moviendo los pies. Y Kenny Bells viene la campana, que abren los guantes. Por fin los tenemos aquí en el centro del ring. Canelo en puntas de pies, empieza a moverse. Tira el jab, Golovkin. Muy despacio, viéndose, estudiándose, tranquilos. Vemos a Canelo moviéndose, quedándose en cuerdas. Eso no es muy recomendable, es increíble el estruendo de la gente. ¿Qué opinas, Eric? Escucha esto. La gente, que el estruendo. Está emocionada la gente. Estamos viendo cómo en un round de estudio, tranquilamente, empiezan a medir velocidades con el jab. Se quita, se mueve. La gente grita de un hombre, grita al otro. Es una emoción aquí, una locura. Y vemos el primer golpe del Canelo, el 1-2. Tira el jab, Colopkin, responde por fin Canelo. Ataca ahora sí Canelo. Empieza a hacer su movimiento. Triple G, dueño del centro hasta el momento. Es muy, muy bueno cortando el ring. 
por fin se detienen, está esperando, tiene martillada esa mano derecha tan explosiva y fuerte Golovkin. Estamos muy tranquilo a Canelo, Eric, ¿qué piensas? Mira, está pensando, está, está midiendo, ya le, ya, ya le llegaron al guante con un golpe, ya sintió la fuerza, eh, ya midió la velocidad, está sacando cálculos para ver cómo va a atacar, está bien, tomando distancia y ahí vemos cómo reacciona con el jab, poco a poco va a ir subiendo el tono. Una de las grandes especulaciones es la velocidad que pueda tener Canelo, debido a la gran musculatura que trae, quizás su muscula... eso mismo haría que fuera lento, pero hasta el momento, miren, no lo vemos lento, se quita muy bien, muy muy bien con cintura el golpe y remata con mano izquierda. Ya también sintió Golovkin el... la potencia, Eric. Sí, le subió. Bueno, si vemos aquí cómo se está martillando el triple G, mete buen volado, buen gancho de mano derecha. Han sido meticulosos, midiendo. Han, han, están midiendo fuerza todavía. Bastante cuidadosos en el centro del ring. Pero vemos ya por fin a Canelo acercándose, tirando el 1-2, moviendo muy bien el pie. Se acerca rápidamente. Golovkin falla. Intercambian jazz. Qué bien Canelo, quitándose con cintura y luego tirando esa mano derecha. Hasta el momento Canelo haciendo lo mejor en, el, en este round. Tratando de contragolpear, como bien se esperaba, tratando de hacer un contragolpe, Juan, ¿qué piensas? Parece que va a ser una noche larga, ¿eh? Sí, parece que va a ser una noche larga. Se va a acabar el primer round. Con Canelo haciendo los mejores golpes. Golovkin en el centro del ring, pero Canelo haciendo más. Y tenemos a Canelo, tranquilo. Yo creo que ya probó los golpes en su esquina. Eddie Reynoso poniéndole vaselina en las cejas. Bueno... Canelo está respondiendo al plan que se presumía tenía que hacer. Quitárselo de encima, ser rápido en el contraataque y lo más notable fue esa, esa mano abajo que rellegó muy bien. que Canelo tiene que manejar el centro del ring. Está poco a poco metiéndose, está caminando a los lados tranquilamente, pero tiene que adueñarse del ring para posteriormente hacer los contragolpes. Tiene que manejarlo, caminarlo para cansarlo tal vez round número 2 nuevamente Golovkin toma el centro del ring se adueña de él Canelo comienza a moverse pero lo hace fallar con el jab Vemos a Golovkin tratando de utilizar el jab. Ese jab lo utilizó muy bien en la pelea contra el Emilio en Nueva York. Le funcionó a la perfección. Mira, vemos algo importante. Canelo para esta noche usó guantes eh, winning uh -huh. porque por lo que le había pasado anteriormente con la mano no tuvo problemas. Él sabe que los guantes winning son guantes que un poquito más acolchonados. Aquí vemos un intercambio. Está feroz, ¿eh? viene con ganas Canelo. Sí, y quiere moverlo hacia los lados. Juan, ¿qué has visto hasta ahora? Hasta ahora yo lo veo más afianzado al Canelo. Parece que le está costando a Triple G y poner respeto. Ya lo vieron que ha intentado con fiereza meter mano, pero no encuentra el ángulo para entrar Golovkin por ahora. Canelo muy bien, con, muy, con mucha confianza, mete golpes de jab, abre arriba, abre abajo para empezar a meter combinaciones. Mira... Pues decíamos, decíamos que en esta pelea, por lo menos yo pensaba, era quién arriesgaba primero, quién se tiraba al ruedo primero, y ha sido el Canelo. Pi, el pi. Canelo salió más decidido. Canelo generalmente es un poco frío y hoy empezó muy calientito, ¿eh? Sí. Atacando desde el inicio, presionando, ganando el ring. Y aquí lo vemos, haciendo combinaciones, buscando el hígado de Golovkin. Golovkin fallando mucho. Y Canelo tirando muy bien el gancho de izquierda. Aún en los jabs intercambian y no sale ganador en esto Golovkin. Ese óper es peligroso. Pega muy bien Golovkin con ambas manos. Pero lo está haciendo fallar con cintura Canelo. Muy, muy bien. Ahora es Canelo quien falla. Mete combinación al cuerpo. El cuerpo es importante. 
Muy bien lo dijo Eric. Los primeros cuatro rounds para Canelo son muy, muy importantes. Son importantes, pero yo creo que no siente tanta la pegada de, 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 de Triple G, porque está parado completamente. Mira, ya lo vemos ganando el ring, ya tomó el ring, ya se hizo dueño. Va hacia enfrente, contragolpeando, tratando de meter eh, golpes por encima de la mano derecha, de izquierda de, de Triple G. Y vemos a Golovkin poco cómodo, no encontrando distancia y no encontrando ningún golpe certero todavía con el Canelo. Quien pensara que Canelo no se iba a parar ahí, ahí está parado Canelo, Juan. Lo tiene en cuerdas. Golovkin no Pero que no tiene que hacer el Canelo, recostarse contra las cuerdas. Tiene que salir de ahí. Y ahora sí pega sólido Golovkin. Se va a acabar el round. Bueno, el Canelo en estos primeros capítulos imponiendo condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Ha ganado el round. Tocar y salir, tocar y salir. Más que tocar y salir, es ganar el round, es ganar, perdón, es ganar el ring. Se apropió de él, él en el medio, haciendo que, que Golovkin camine alrededor. Es una muy buena estrategia porque Golovkin ya es grande de edad. Esto le puede beneficiar al final de la pelea porque pareciera que la pelea se va a hacer larga. Los dos son, tienen mucho, mucho que ofrecer. Se puede ir a la distancia, pero Canelo ha hecho una pelea muy inteligente y me, ha metido los mejores golpes en estos dos primeros rounds. Es, exactamente, vamos a ver qué sigue entonces acá en Las Vegas. Iniciamos el round número 3. Canelo probó al final un poquito de la potencia y no lo se echa para atrás. Sigue respondiendo. Vemos a Golovkin un poco sonriente. Como encontrando por fin. Acercándose y ahora sí tirando combinaciones. Usando más el ya. Choca con el hombro. Empieza a buscar a Canelo. Vemos a Canelo tirando ese ya flojo para tratar de conectar la derecha. Pero los dos están en el centro del ring. Ahora es Golovkin quien tira a la derecha y le dice, mira lo que puede hacer. Le pide Kenny Bales a Canelo que tire más arriba los golpes. Por fin Golovkin tomando un poco más el centro del ring, Juan. Está cortándolo. Está cortándolo. Está cortándolo muy bien, exactamente. Empieza... Canelo poco a poco lo echa para atrás, combina, pero en esta ocasión no logra conectar y se ve un poco más confiada la cara de Golovkin. Fíjate que Golovkin se siente sorprendido, ¿eh? Ha tratado de meter las manos y no le ha ido muy bien a la hora de hacer combinaciones. No está acostumbrado a meter los golpes de una manera muy fácil y esta noche creo que no, se ha, no, no ha salido con ese tema. Pero también vemos a Golovkin ya más animado. Empieza a entrar con una muy buena guardia arriba. Empieza a conectar gol. El Canelo tira ahora el gancho al cuerpo. Uh, conecta dos golpes muy buenos Canelo Álvarez. Poco a poco juega con la mente de Golovkin. Le está empezando a cambiar los golpes, a hacerle pintas y le, hacer usar, usar el contragolpe. Le está ganando. Juan, ¿cómo ves a Golovkin? Está fallando bastante. Está fallando, pero está haciendo algo diferente de los rounds anteriores. Está tirando la izquierda, está metiendo el jab. Y eso puede ser problemático. Eso... Ahí está ya de nuevo. Exacto. Pero le están eliminando todos los golpes. No, pocas veces llega a la humanidad de Canelo. Canelo está pegando con más justeza, con más fuerza. Pero creo que en este momento Canelo metió muy buen golpe ahí en la quijada y se la aguantaron tranquilamente. Mira, quedan 30 segundos, le están ganando el round y ahora baja, le baja la mano, ¿no? Es suma confianza de que no está pasando nada, que tiene control total sobre la pelea. Y sobre todo está siendo muy certero, está metiendo los golpes en el buen momento y aún cuando Golovkin está al ataque, se queda en cuerdas confiado Canelo. Con cintura se empieza a quitar los golpes. Va tras él Golovkin, es muy bueno haciendo eso, pero no ha logrado detener a Canelo. Se va a acabar el round número 3.
Otro round para el Canelo, pero cuidado. Si hay algo que yo creo está de más por parte del Canelo, ponerse en sobrador y bajar demasiado las manos. Tú has hecho muchas peleas y sabes que eso le puede costar. A cualquiera le puede costar, ¿eh? Le puede costar, pero él ya tomó la confianza. Yo creo que él ya sintió los golpes y se dio cuenta que no es tan difícil, no pega tan duro. Eh, por algo está haciendo ese tipo de cosas. Ha tenido un control total, está manejando la pelea, está finteando. Vemos aquí cómo ha tenido el timing para los golpes. Eh, creo que ha hecho una pelea muy, muy inteligente. Víctor, tú coincides con nosotros, ganó todos los Rob Canelo. Así es, coincido completamente. Desde Las Vegas, Nevada, estamos señores en una pelea del Canelo Álvarez contra Triple G, sorprendiendo a la gente. ¿Cómo ven? La veo como una gran pelea, lo veo al Canelo más suelto que cualquier otro combate. Así es, Golovkin tratando de hacer más cosas, no ha podido la cintura muy bien de Canelo, ha hecho que falle bastante, pero ya está en su modo cazador nuevamente Golovkin. Debo decirles que hoy la gente va a salir convencida de que Canelo, Canelo Álvarez es un digno representante de México. Así es, haciéndolo muy bien, ahora la combinación. Ahí está la gente, se entrega totalmente. Golpe bajo. No me dolió, le dijo, gancho al hígado, trató de buscar Canelo, pero Canelo está ahí parado. Pie a pie con Golovkin, pocos lo han hecho. Muy valiente y sobre todo aguantando muy bien, tirando golpes. Ese es Golpe la bajo de nuevo. ¿Sí? No, 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 ¿cuál bajo? Estaba bien. Canelo quitándose bien el golpe. Te vamos a comprar el este. Sí. No, lo que pasa es que Triple G tiene muy alto el calzoncillo. El, su, su, su short sí, tiene, sí. es muy largo el, el sí, ratón. Conecta bien arriba a la cabeza Golovkin. Ese tipo de golpe fue con el que noqueó al veneno rubio. Claro, Canelo Ay, no es el veneno rubio. No, y menos en esa noche de Carson. ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve frustrado, ¿eh? Se ve frustrado Triple G. Este, no hay esto, no hay esto. Lo tiene ahí en las cuerdas, le tira el jab y no logra alcanzarlo. Lo tiene ahí y no logra conectarlo. Mira qué bien Canelo quitándose los golpes con cintura. Triple jab de, de Golovkin. El jab, el jab de Golovkin está creciendo. Sí, pero lo está esperando Canelo. Juan, lo está cazando, se está quedando en cuerdas por poca de voluntad. Lo que yo pensé que no tenía que hacer era quedársele en las cuerdas. Lo está haciendo, tiene una plena confianza de lo que está haciendo arriba del ring Canelo. Está manejando muy bien la pelea. Y bueno, yo creo que no le duelen no duele los golpes porque se ve con mucha confianza. Pero ya lo dijo Juan también. Si empieza a sobrarse, Golovkin sigue siendo muy, muy peligroso. Siempre va a ser peligroso, pero eso es lo que la gente quiere ver. Que se arriesgue, que ponga el corazón, que ponga algo más. Se maneja la pelea ahora a una distancia un poco mayor. Empieza a ser un poquito a favor de Golovkin y Canelo está quedándose un tanto corto. Y escuche, triple G, triple G ahora, ¿no? Sí, también tiene su público. Uh, y ahora es Golovkin quien conoce. Y Canelo es el que falla. Creo que sobre todo Golovkin empieza a ganar confianza. Vemos el pómulo del lado derecho de Canelo un poco inflamado. Quiere decir que sí le duelen sí, un poquito, sí pega ¿eh? fuerte. Canelo trata de salir. 10 segundos. Se va a acabar el cuarto round. Te decía Eric, no sobrar en una pelea. El Canelo... Cuando empieza a meter el jab, empieza a abrir camino. Creo que Canelo tiene que volver a lo de los primeros rounds. Es decir, toco y me voy, toco y me veo. Es muy sobrador eso de quedarse contra las cuerdas con un, una, contra un boxeador de las características de Goloki de peligroso. Lo es, lo es, pero hay que tomar algo en cuenta. Canelo generalmente empieza muy calmado y poco a poco va subiendo su nivel de pelea. Hoy empezó muy rápido y está bien que se tome un roncito de descanso para empezar a, a, a otra vez a mover la pelea. El quinto round comienza. Parados otra vez en el centro del ring. Y ahora es Golovkin quien hace fallar a Canelo. 
Otra vez el jab, haciéndolo bien, buscando tirar un upper. Comienza a buscar ángulos, se ve más confiado. Lo está pintando Juan, eso que hace con los hombros lo hace muy bien. Sin embargo, es Canelo quien mete el jab efectivo. Lo lleva a cuerdas, está muy cerca. ¿Qué espera? ¿Qué espera para atacar? Ahora es con Canelo. Canelo se está dejando acorralar. Eso habla como bien de Eric de confianza. Miren qué bien se quita tres, cuatro, cinco golpes con cintura. Esa es la confianza que tiene hoy Canelo. Uf. De todos esos golpes solamente logra meter uno. Tampoco Canelo es muy efectivo. Sí, no, no, no es muy efectivo, pero quiero creer que Canelo tiene muy clara la estrategia. Triple que no. Triple que tira golpes por tirar, no tiene un claro definido de qué es lo que está haciendo arriba del ring. ¿eh? Ahí como va saliendo, le va acomodando. Sí, está tratando de buscar, pero también está comenzando a conectar. Como esto, está siendo más claro. Canelo está pegando un poquito más en defensa, está tirando menos frecuencia de golpes y entonces está permitiendo que Golovkin tome la iniciativa y si sigue así, para mí el round anterior lo ganó Golovkin. Sí, el round anterior lo ganó Golovkin, para mí también. Eh, creo que va a 3-1. Pero la confianza que tiene en Canelo es buena. Está haciendo bien las cosas y bueno, a un cuatro rounds, dale chance. Juan, ¿cómo ves este quinto round? Yo veo a un Canelo que se ha dado cuenta que tiene que poner un poco más de energía, de no dejarse llevar por delante como en el round anterior. Ahora bien, conociéndolo a Goloque, habiéndolo visto tras muchas peleas, es un hombre que lo único que necesita es encontrar el ritmo. Y si lo encuentra, el Canelo no tiene que uh, quedarse Juan. contra las cuerdas. Qué Eso derecha. es un error del Canelo. Qué derecha de Goloque, que no le dice no, no me lo dio, la repite Goloque, lo tiene en cuerdas, se mueve nuevamente, está buscando lo que hable también Canelo con la derecha. Reacciona, pero no se sale de cuerda, sigue ahí, con mucha confianza, manos arriba. Está tratando de contragolpearlo, le dice no, Canelo le dice que no. ¡Qué buena pelea! ¡Qué buena pelea! Le piden el Open y ahora es Golovkin quien dice no, no me haces daño. Y se lo pasan diciendo no el uno al otro, pero la verdad es que estamos viendo una batalla a escaso metro de nosotros, Juan. Escuchamos los impactos de Golovkin y ahora los de Canelo. ¡Qué pelea! Gran pelea, gran pelea, pero todo porque ha levantado el ritmo de triple G. Ripple G le está dejando de lado el plan de pelea al Canelo. La pelea está tornando hacia la forma de pelear de Goloki. Bueno, creo que la pelea de The Raúl... No del que terminó del anterior, empezó a tomar otro cariz. Creo que el Canelo se está olvidando un poco del plan de pelea y estamos en estos momentos, como lo que vimos en el round que acaba de terminar, en una pelea que se va inclinando a la forma de combatir que le conviene a Golovkin. Sí. Y ven, pero vemos a los dos un poco excitados y cansados, ¿eh? y le han puesto sí. muchas ganas. Ahí van, ha sido una pelea muy intensa. Apenas van cinco rounds y va muy intenso. Han tenido muchos intercambios. Es muy bueno lo que están haciendo Rebel Ring. La gente está convencida. Vamos a ver una gran pelea. Creo que todavía la ventaja la tiene Canelo y la debe de aprovechar. Con gente de pie, comienza el round. Comienza y a todo vapor. Normalmente Canelo después del sexto séptimo baja un poco de ritmo, pero nunca lo habíamos visto preparado de esta manera. Y le piden que no se deje uh. golpear y sin embargo uh. están ahí. Lo lleva Golovkin nuevamente a las uh. cuerdas. Eso es lo que no debe hacer. Lo está canteando bien, pero no debe de hacerlo porque como el rango anterior recibió golpes muy, muy fuertes, Juan. Ahora es Canelo. Intenta ir por el hígado, pero no lo encuentra. Bien ordenado. Recibe golpe fuerte Golovkin. Y así como hablábamos de que se empezaba a inflamar la cara de, el, sobre todo el pómulo de Canelo, también de Golovkin. Están en el centro del ring. Canelo buscando bien el hígado. Es Golovkin quien va hacia adelante. Aguantan, esperan. Se están estudiando, están tir esperando tirar la bomba. Se están tomando un poquito de tiempo. Como les decía, no se alcanzaron a recuperar. Este, notan cómo respiran profundo por, el, por la boca, ¿no? 
Esa ha sido una pelea muy intensa. Debo decir que me, sor me han sorprendido y me ha sorprendido más el Canelo porque le ha puesto muchas ganas. Exacto, y está pegando muy bien al cuerpo, Juan. Lo concreto es que están respondiendo a la expectativa. Se esperaba una gran pelea y tenemos un peleón acá. Un peleón. La verdad es que han cumplido las expectativas de toda la gente. Esperaban que se brindaran arriba del ring, que pusieran el corazón y lo están haciendo. Canelo es muy bueno. Está golpeando muy bien el cuerpo, está encontrando eso. Pero también los golpes son devastadores de Golovkin. Si Canelo sigue recibiendo, le va a costar en el siguiente round. <risa> bueno, eso no. Kenny Bailey por fin se hizo presente en la pelea. Y les pide que choquen los guantes, Juan, pero sí, también eso claro. es parte de meterse en la cabeza del otro. Mira, lo hace fallar, lo deja en la cuerda. No sé por qué, pero les agradezco mucho que les haya gustado nuestra esquina para estar peleando aquí enfrente de nosotros. No logra conectar dolor, que no entra ninguno, se queda en cuerdas Canelo. Y Canelo está tirando ya bastante largo, si notas... Está tirando el brazo y se cubre muy bien con Fue el hombro. golpe bajo la izquierda. Canelo está muy bien ahí, ¿no? De repente manejar las emociones y dejarse ir a las cuerdas para poder uh. contragolpear y meter uh. golpes. Pero ha recibido muchos golpes ahí. Exactamente. Y eso es lo que le va a costar. Debe, está... de, debe empezar a ganar rounds. Debe de preocuparse un poquito por cerrar más, tirar más golpes. Sí, y comienza a abrir la boca. Trata de tirar ese gancho, pero se queda muy largo. Es Colombia quien está manejando ahora el ring. Lo está tratando, se mueve nuevamente Canelo, pero va Golovkin bien. nuevamente. Se va a acabar el round 6, quedan 10 segundos. Con el tiene. interior para Triple J. Para Triple G. ¿Round? No, no me diga eso. Sí, señor. No, 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 no sea no, fanático. No, 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 no sea no. fanático. Yo creo, que, yo creo que este round estuvo cerrado, pero sí pensaría que ganó el Canelo. Yo creo que hizo metió Yo mejor creo golpes. que falló bastante. Hizo Canelo va a fallar a Golovkin, pero metió los golpes más sólidos, sólidos eh, Golovkin. Me quieren hacer llorar, ¿verdad? <risa> no, 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 yo no, no. sí ganó Canelo. Eh, fue un eh, round muy inteligente. Cálvese, cálvese, cálvese. No, cálvese. Un inteligente. Yo soy mexicano, pero quiero ver al mejor en el ring también. No, también, sí, pero hay que ser objetivos. Bueno, no se pierde, la pelea está en el ring. Ahí así está. que esperemos a la próxima. <risa> Nuevamente suena la campana, vamos al séptimo round, se fue la mitad de la pelea. Y para mí esto está muy parejo, comienza muy bien con derecha Golovkin. Creo que Juan tiene razón, ya no me voy a estar peleando, Eric, campeón del no, mundo, no, yo no, aquí no. en el ring, no, 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 no. Lo que pasa es que eh, cada quien ve de una manera diferente la, la pelea, mira. ¿Eh? ¿Eh? Eh, vemos aquí como Triple G ahora sí salió con todo. No, por Canelo, Canelo toma su distancia, ¿Sí? se da su tiempo, se va a las cuerdas, da su defensa, camina, le y mueve, hace que le lo baila, sigue, exacto, lo que platicamos hace rato. Contra golpe. ¿Ah? Tratando de hacerlo caminar, lo hace que se mueva. Lo que hizo los primeros tres rounds. Sí, está regresando exactamente a su estrategia. Está contragolpeándolo bien, ya con un poco menos de velocidad. Obviamente los golpes van haciendo mella. Le ha pegado bien en el cuerpo y ahora Canelo lo echa para atrás. ¡Uy! ¡Qué fuertes están tirando! Gran Ahora lo... pelea y nos hace acordar aquellas batallas de Julio César Chávez. No se olviden, cuando termina el programa, la preview. Es increíble, no se la pueden perder. Yo ya vi muchos avances y lo que viene de Julio César es increíble. Tan increíble como lo que estamos viendo aquí en el Rey Canelo nuevamente en cuerdas. Quitándose muchos golpes, haciendo fallar mucho a Golovkin. Golovkin no ha logrado establecer el jab como lo logró hacer con Lemieux. Lo vemos en puntas de pie, lo lleva nuevamente hace caminar. Se siente en la cuerda, Juan. Increíble lo que está haciendo Canelo. Se le está parando ahí y se está quedando en cuerdas. ¿Qué opinas, Juan? Opino que al volver a la estrategia de los primeros rounds, vuelve a hacer los deberes el Canelo. Pero de cualquier manera... Le va cortando el ring, le va cortando cada vez más el ring. Eh, un triple G a quien si es, recordamos las peleas anteriores, 
hace su trabajo. Su trabajo es de martillar, de deteriorar, de ir demoliendo de a poquito. Sí, peleadores que le han costado trabajo a Golovkin, como Murray, como Jacob, en donde sí llegó hasta los 12. Pero va demoliendo, mira, aquí le pega. Muy, muy bueno, perdice Canelo, no me dolió, pero eso por supuesto duele. Por supuesto que duelen, no solo que duelen, duelen también en las tarjetas. ¿eh? Sí, claro. Y sobre todo cuando va acabando el round. 30 segundos quedan en el séptimo. Canelo se queda en cuerdas, peligroso, tirando golpes largos, saliendo con puntas, tratando de mantener el dominio, pero realmente buen golpe al cuerpo que mete Canelo ahora. Sigue acosándolo, sigue acechándolo Golovkin, va tras él, 10 segundos para acabar el séptimo round, más de la mitad de la pelea se ha ido. Busca Canelo, pero no logra conectar. En la esquina se para. Uy, qué peligroso. Empezó bien el round Canelo, volviendo a los dos primeros rounds, toco, movimiento, buen contragolpe y se quedó en el último minuto. Vieron que no hablé todo el round. Y estaba analizando. <risa> estaba preocupado. Los, no, no, no. Estaba analizando el tiempo para ver qué, qué constancia tenía sobre la pelea. Creo que está haciendo un buen trabajo. Le hace falta un poquito más de continuidad, de tirar golpes, combinaciones. Eh, debería de, de, de no caminar tanto en reversa. Está brincando bastante. Eso le va, le va a empeorar a los últimos en el, a partir del décimo round. Creo que va muy bien. Yo creo que ganó el round. Bueno, a despejar el rey primero, ¿no es cierto? Todos afuera. Campana. Comienza el round 8. Y es Golovkin quien sale con todo. Uy, tirando muy fuerte, está sobre de él. ¡Ah! Lo puso mal, esa mano derecha, esa mano Uy, izquierda. Bien, lo tiene el Golovkin mal. ahora. Este es el Golovkin de siempre. Hablando al boxeador de a poco y por eso es peligroso. Se la tiene que jugar el canelo o se le viene la tormenta encima. ¿eh? Sí, debe tener Ahí cuidado. Va. Tiene Ahí que va. jugársela. Ahí va poco a poco controlando eso el ring, es lo que otra vez ganando el ring. Esto es lo que debe hacer, ahí tirar claro. golpes, ir al intercambio, no se puede quedar atrás. Lo está tomando en serio y va a cerrar la pelea. Se recuperó bastante bien, le dio tiempo, esperó tener tiempo. Siguen en el intercambio. Uy. Pero veo también golpeando muy, muy fuerte, muy directo. Golovkin está haciéndolo bien. Ese golpe que le dio abajo en el, con ganchito en el cuerpo de Golovkin le dolió. ¿eh? Claro, claro. Pero está muy parado, nuevamente está muy parado y sobre todo recibiendo. Ahí oh, lo vemos. Está bien, ahí tiene que manejar, ahí, al contragolpe, media distancia. Oh. Yeah. ¿Sabes qué es lo que temo, Eric? Este tipo de golpes te van demoliendo. Y ahora oh. veo fallar mucho a Canelo. Ese sí. golpe lo movió, le dobló un poco las piernas, se recuperó por la gran condición que tiene Canelo. Pero ve la inteligencia también de Golovkin. Ve que el upper que acaba de meter porque lo esperó, esperó que moviera la mano Canelo. Golovkin se ha dado cuenta... Se ha dado cuenta que Canelo ha perdido la línea, está tirando golpes raros. Y tiene muy abierta la boca, por supuesto que estos golpes hacen daño. Golovkin nuevamente lo acecha, pero Canelo bien, lo espera. Canelo está bien, esperando, esperando el momento, esperando el tiempo para meter buenos golpes ahí. Yo no le veo ningún problema. Lo que no debe hacer es caminar hacia atrás. Eso no le está beneficiando. Tiene mejor control cuando está en medio del ring. Cierto. Pero ahora vuelve a lo mismo. Con cintura, hacer fallar a Golovkin. Eso es lo que tanto le ha funcionado y tiene que regresar a eso. Ese jab. El jab le está haciendo daño. Nuevamente, el jab de Golovkin es como el recto de derecha de muchos otros peleadores. Es muy fuerte. Y ahora es Canelo quien sale bien de cuerdas, con golpes, tirando bien. Ese gancho de izquierda que ha tratado de conectar y que ha hecho daño, y lo podemos ver en la cara de Golovkin. Espera, lo sigue, está en las cuerdas. Regresa nuevamente aquí en la esquina neutral y hace que falle. Sale en puntas Canelo. Pelea emocionante, muy bien. Bien lo cautea, lo, lo contragolpea, fenomenal. Sigue buscando el hígado. Pero también ahí siente Golovkin que pegó bien. Qué buen round estamos viendo, quizá el mejor de toda la pelea. Canelo sigue caminando para atrás. Está a punto de acabarse el round número 8. Bueno. 
un error, un error o golpes de ambos bandos. Pero... Viene el cabello cuando se quita y contragolpea, pero tú lo señalaste, Eric. Es preocupante que se pasa todo el round caminando hacia atrás. Sí, se pasa caminando hacia atrás, brincando. Él debe de manejar el medio del ring, caminar pasos laterales, más no brincar. Eso no le conviene. Sobre todo que están muy, muy excitados. Muy, hay, uh, meten muchos golpes de poder y esos cansan. Y si los fallas, más. Yo vi este round. Ahí no sé ustedes que traen los ojos un poquito chuecos. Que Canelo ganó el round. Vamos a ver. Este... Aquí vimos cómo lo llevó a las cuerdas, lo dejó ir a las cuerdas y lo recibió con un gran upper. Y también lo agarraron igual. Campana que anuncia el round 9. Golovkin sale tirando, también Canelo en el centro del ring. Ahora es Golovkin quien comienza a conectar. Pero Canelo busca el cuerpo, lo ha estado buscando continuamente. Ahí buscó el upper muy bien, que le había funcionado, pero lo chocó en los guantes. Ha estado encontrando. Yo creo bien. que hace bien el Canelo buscar el cuerpo, porque todos sabemos que tiene una patíbula de acero, Golovkin. Exactamente. Pero está conectando muy buenos llantos. A pesar de las combinaciones de Canelo, es Golovkin quien comienza. Vamos a Canelo Rojo. Uh, 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 Segunda derecha. Cuidado, cuidado. Está sentido Canelo. Pero también, ¿qué golpe le metió Se la Golovkin? juega valiente. Valiente el Canelo, pero ha sentido golpe muy fuerte. Pero eso no tiene que hacer. Tiene que caminar, no se puede quedar. Es lo peor que puede hacer. Y aceptar los intercambios de golpes no le conviene. Él no pega tan fuerte como, como, como Cuidado, Golovkin. cuidado con la derecha de Golovkin. ¿eh? Ahí la agarró, pero lo tiene mal. Pero también hizo daño Canelo, Juan. Qué buena mano izquierda le metió a Golovkin. Canelo lo que está demostrando es una tremenda valentía. Sí, pero la boca también muy abierta. Lo tiene en cuerdas. Nuevamente Golovkin al ataque. Canelo es que, espera. El derechazo que le metió un minuto atrás. Por es supuesto. Lo que y ahora vamos a Canelo. Mira qué Tiro derecha. Tiro el manotazo, pero sigue para adelante. Sigue para adelante Golovkin. Sí, sí. Aguanta cualquier cosa. Sí. Qué bárbaros. Qué buen round nos están brindando los dos. Canelo tiene que salir de cuerdas. No puede permanecer ahí. Aún cuando se paren puntas. Esta es la esquina donde más la ha conectado con Lopin. Justo a un metro de nosotros. Nuevamente le conecta. Él ya va por él. Le corta el ring. Conecta Canelo. Conecta también Golovkin. ¿Sabes cuál error tiene Canelo? Tira muy pocos golpes. No, tira dos, tres, cuatro a la entrada y después se olvida y se va a las cuerdas. Si la percepción... Que tienen ustedes, que es que gana cada round triple G, la tienen los jueces, está afuera. Yo no lo sé, no sé qué puedan estar viendo los jueces, pero yo lo que estoy viendo es el mejor round de la pelea y creo que lo veo en cada momento. Yo lo que estoy viendo es al clásico Golovkin, lo dije muchas veces, Golovkin ablanda a los rivales poco a poco y es lo que está sucediendo acá, miren los pómulos del Canelo cómo están. Sí, está pegándole bastante fuerte. Ha encontrado mucho más ese jab y sobre todo la derecha Juan en frente de nosotros. De cualquier manera, el Canelo en este round mostró tremenda valentía. Todavía tiene fuerza para sorprender con contragolpe. Y ahora es Canelo quien conecta. Un muy buen gancho. Va por el Golovkin. 10 segundos. Quiere ir por el round. Uy, qué buen round. No sé cómo calificar esto. Prácticamente en muchas etapas del round que acaba de terminar, Boloki se lo llevó por delante. Aplaudo la valentía de Canelo. Pero señores, aquí parece un tren tratando de llevarse por delante un auto estacionado. Sí, no, y usted me arrolló, ¿no? Y me aventó la pedrada de una vez para que no cambie de decisión. Pero sí, sí, gané, eh, Golovkin metió los mejores golpes en este round. Canelo soportó muy valiente la primera parte, metió muy buenos golpes, un intercambio, lo pusieron mal, manejó la pelea, contestó, pero al final sí, sí le ganaron este round. De cualquier manera, esto está en la balanza. Pero este ha sido el mejor round y ha sido, ha sido sorprendente esta pelea, ¿eh?
Suena la campana, vamos al décimo round. Salen los dos con todo, chocan casi cabezas. Tiene que entrar Kenny Bales. Lo separa. Estamos en Las Vegas, señores. Y no teníamos, teníamos mucho tiempo que no veíamos una pelea tan interesante. Sí, y tan pareja. Canelo conecta muy bien dos. Un open y un reto. Y ahora es Canelo quien está a la carga. Empieza a conectar bien. Golovkin muy cortito. No tiene la distancia. Nuevamente un gancho de Canelo. La distancia es de Canelo. En esta ocasión, él es el que está llevando el centro del ring. Por el centro del ring. ¡Bien! ¡Tapalio! ¡Se va! ¡Se va! Pero ahora Golovkin conecta bien. ¡Qué aguante tienen los dos! ¡Quijada de acero! Alguien dudaba de la quijada de Canelo. Miren lo que está haciendo. Uy, uy, ese ya fuertísimo, Ay, pero Canelo derecha. responde también. Una de las mejores oh. peleas de muchos años. Tremendo para la historia del boxeo. Increíble, fallan los dos. Si los dos conectan ahí, caen al suelo. Nos hace acordar a las de Chávez y no se olviden bien de la preview del César después de esta pelea. ¡Qué gran combate! Y qué reacción en este round. Eh, por lo menos en la primera parte de parte del Canelo. Sí, es una, una gran pelea, una pelea emocionante. Canelo se ha bajado, se ha dado de tú a tú con Golovkin. No, el, el, el que vio esta pelea no puede decir nada ahora de Canelo. Se va a tener que tragar sus palabras y aguantar y decir que es la cara del boxeo. Por supuesto, está aguantando. Y miren que no mucha gente le puede aguantar a Gennady Golovkin. Lo hemos visto cómo fulmina gente de manera increíble. Sigue con el llave. El llave está haciendo daño a Canelo. Se muere nuevamente, pero termina otra vez en cuerdas. La logra hacer fallar muy bien a Golovkin. Lo único que me preocupa es que tira muy pocos golpes. ¿no? Gana la primera parte y le deja toda la más de la mitad. Juan, ¿qué piensas? ¿Y qué pienso que lo que dice él, Eric es correcto, pero lo que pasa es que el aire va faltando y por eso el Canelo se la juega la primera parte, lo deja hacer Golovkin y después aprovecha. Es muy simple, eh, por el ritmo que tiene esta pelea, no es posible ir para adelante tres minutos seguidos. Pero qué cantidad ha logrado hacer Canelo que falle Golovkin. Una cintura muy buena de Canelo, se la vimos con Coto muy bien y aquí la ha usado también de manera excepcional. Está a punto de acabar. Quedan 20 segundos del round 10. Solamente nos quedan 11 y 12. No, que no acabe, por favor. Uy, uy, uy. Se quedó sin aire el Canelo. ¿Eh? Se quedó sin aire. Y está fallando ahora él. Uh. Uh, se lo lleva por delante, Goloque. Cuidado, Canelo. Uh. Bueno, parece que se va repitiendo esta clase de round en la que empieza muy bien Canelo, se queda sin aire, aprovecha Golovkin y golpea. Pero una cosa hay que destacar, en todo lo que va de la pelea, en una sola oportunidad, vimos a un boxeador casi a punto de caer. Y ese fue Golovkin en el mejor momento de la pelea para el Canelo cuando lo sacudió. Se le aflojaron las piernas a Golovkin y parecía que se venía la lona. Pandy Rounds, creo que Canelo ha hecho un gran trabajo, pero necesita apretar un poquito más. Estamos en unas calificaciones que no sabemos qué dicen los jueces, porque están muy apretados los rounds. Round de campeonato. Round de campeonato, 11, estamos en el 11. Y nadie puede salir decepcionado de esta pelea. Hemos visto a dos guerreros increíbles. Nuevamente, el gran Jav de Golovkin haciendo daño. Pero Canelo moviéndose muy bien. Todavía tiene la condición muy, muy bien. Y sigue haciendo que falle Golovkin. Esos golpes no le han hecho daño. Se paran cuerdas, se mueven nuevamente. Logra hacer que con cintura falle. Pero Canelo tirando poco. Se quita muy bien los golpes, pero tirando muy poco. Este nivel les pide que choquen los guantes por un golpe bajo ahí lo espera Canelo, trata de meter nuevamente se golpeó muy cuerpo, bien ¿sí? con, un, con un opercito a la boca del estómago creo que Canelo está haciendo un boxeo inteligente y tal vez eh, oh, lo estamos criticando somos muy, somos muy duros, estamos a un pasito a un metro del ring y alcanzamos a ver todos los detalles mi percepción es que de repente 
no cierra los rounds. Exacto, está dejando que Golovkin sea el que cierre y eso en la mente de los jueces puede influir mucho. Pero Canelo también ha bajado la frecuencia, ahora comienza a tomar ritmo nuevamente. Sabíamos, normalmente él bajaba el ritmo a partir del sexto séptimo. No hemos visto realmente eso en esta pelea. Viene preparado físicamente de manera increíble. Al margen del resultado, esta es la mejor preparación del Canelo. Técnicamente sí. ha hecho cosas mejor. Aplausos para los reinosos. Por supuesto. Y la cintura que trae Canelo, la manera en la que se quita los golpes, que vayan cuidándose todos los demás por sus medios. Vemos a Canelo nuevamente respirando. Bien Canelo, bien Canelo. Se enarnece Goloqui, pero muy bien la combinación del Canelo. Por supuesto, un gran upper, luego una derecha, ahora la izquierda. Pero lo motiva a Goloqui. Sí, Juan, pero ya estamos en el 11 Ya tiene que Golovkin hacer algo mucho más. Le vemos ya inflamado el ojo izquierdo. Canelo está moviéndose bastante. Logra quitarse muchos golpes. Y logra hacer que Golovkin siga, siga persiguiéndolo. Una buena derecha de Golovkin. Se queda Canelo ahí. Lo espera. Golovkin se queda frustrado a la hora de, de que cuando ataca... Lo reciben con golpes, se va hacia atrás, no sabe qué hacer. Y esos volados que tira, eh, a veces le salen, a veces no, pero casi siempre sale sorprendido. Uy, ¿Eh? Mira ese... qué bien Canelo conectando al cuerpo. Y lo que pasa es que lo está esperando, lo contragolpea, lo countea como habíamos esperado. Golovkin sigue en persecución, ahora él es el que traduce. Tira una buena izquierda al mentón de Canelo. Pero Canelo aguanta, una condición increíble. Tira Canelo una gran pelea lo que estamos viendo. Se va a acabar el onceavo y solamente nos queda el doce. Solamente un round de esta gran pelea. Esto está en la balanza. Una formidable izquierda de Golovkin y la aguantó Canelo. Los dos han probado que tiene mandíbulo de acero. Es increíble porque los golpes han sido... Tremendos de los dos lados y ahí están de pie. Se han pegado duro, se han pegado con todo y han soportado perfectamente. Ha sido una pelea que ha, sobre, eh, ha rebasado las, las expectativas. Ha sido una gran pelea, un gran espectáculo y me atrevo a decir que va a ser la pelea del año. Y tenemos el round del año, el último, a jugársela todo por el todo. Todas las canicas, vámonos. Parecería que quedara empatada. Ha sido una gran pelea que para mí va muy, no, no, muy no, no, pareja. No, no te emociones, no creo que se Por empate. supuesto que esto puede quedar empatado. Canelo Ay, va con Canelo todo. Canelo salió con ya. todo. Tomando muy bien. bien. Se va a caer. El Canelo, el Canelo le, lo tiene sentido por un instante. Lo pero Golovkin ahí se tiene que abrazar porque sintió los golpes. ¿Qué nivel se ha tenido que intervenir dos veces en este round? Se empiezan a preparar, pero Canelo nuevamente con la velocidad lo contragolpea. Bale le pide que no lo baje. Eso es un poco de desesperación de Golovkin. Canelo es el que está conectando mejor. Uh, tres golpes, conecta el cuerpo, conecta arriba, conecta abajo, conecta upper. Y ya no le queda Golovkin más que recibir. No está tirando nada y falla cuando tira. Te digo algo, tal vez, tal vez, el hecho de que Canelo no haya tirado tantos golpes... Es porque se pudo haber lastimado una mano, ¿eh? Y se guardó para el último. Y ve ahorita cómo uh, pone a Golovkin. Uh, lo pone un poco mal, pero también uh, Golovkin conecta fuerte. Uh, no debe estar ahí, Canelo bueno, está viajando mucho. Ese es el problema. Lo de los otros rounds. Gastó mucha fuerza al principio Canelo y ahora tiene que aguantar el vendaval de Golovkin. Pasa, ha sido poquito, ha sido parejo el round. ¿no? Esta es una pelea que está en la balanza. Está en la balanza, una y una, vámonos. Ahí van. Logra hacerlo fallar nuevamente. Golovkin no encuentra la distancia, pero se acerca y sigue persiguiéndolo. Canelo muy, muy agotado, con las manos abajo, tratando de tomar un respiro. Y Golovkin se acerca, pero no con la velocidad de antes. Lo tiene en cuerdas, a un metro de nosotros. Golovkin sigue cazándolo, pero Canelo se quita una, pero la segunda no. Ahora lo abraza. Canelo tira el gancho. Golovkin también llega a qué nivel lo separa por cuarta vez en el round. Les pide que tengan cuidado con las Uy. cabezas. Golovkin falla el gancho. Va tras él, Canelo muy cansado, agotado. 
levanta la guardia, tira un golpe y espera. Falta un minuto todavía, Canelo. Golovkin también está muy, muy agotado. Han dado una gran pelea, tira el cuerpo, Canelo. Nos vemos agotadísimos, nadie levanta las manos, Juan. Agotados, muy cansados, han dado una gran uh. pelea, un gran esfuerzo. Han estado tirando muchos golpes ya en esta recta final. Y en este último round creo que ha sido el que han tirado más. Sí. Canelo. Adelante, Juan. Es como dicen, tirar la casa por la ventana hasta la pileta del lavadero. No hay ninguna decepción Echando en esta pelea. Echando el resto. Extraordinaria Uf. la pelea. Y ahora en el centro del ring, Canelo busca, pero ya está muy cansado, está agotado. Golovkin también, está Esto agotado. Toma la dos. tarjeta, falta 10 segundos. Qué emoción, qué emoción. Increíble, qué bien con esta Golovkin ahora. Uy, da todo. Sufriendo el Canelo, termina la pelea. Los dos se sienten ganadores. Pelea impresionante. Los dos golpearon hasta el último momento tratando de voltear. Lo digo francamente, ¿Sí? al margen del resultado, acá hay dos ganadores. Le han devuelto el buen nombre al boxeo. Le han devuelto el buen nombre al boxeo. La verdad es que han, han hecho una gran pelea. Pero más que devuelto, han cubierto las expectativas. La gente esperó y creo que valió la pena esperar dos años para que esta pelea se llevara a cabo. Yo creo que de cualquier manera hay que esperar las tarjetas. Por de pronto le vamos a pedir las tarjetas del estudio a Marcelo. Bien, si hay una cláusula de revancha, como se comenta, que existe, que la hagan valer ya mismo. Ahora, en unos minutos, luego del fallo, mi tarjeta 115 para Golovkin, 113 para Canelo Álvarez, pero igual adelanto algo de mi comentario o mi opinión. Sea para el lado que fuere, la decisión no se puede llamar a esta pelea robo o mal fallo. Fue un combate muy cerrado, con muchos asaltos que pudieron ir para un lado o para el otro. Las matemáticas... De mi tarjeta, insisto, le dan dos puntos al casajo. Veremos qué dicen los jueces. Bueno, gracias Marcelo. Mi opinión personal, lo veo por un par de puntos, quizás uno si quieren apretar mucho, pero lo veo a Golovkin. De cualquier manera, en una pelea apretada no se puede hablar eh, específicamente de que uno fue gran dominador del otro. Fue... Fueron intercambiando el dominio de la pelea. Eric, ¿quién ganó para ti? Canelo. Canelo, este, estoy haciendo las cuentas aquí de la, de la calificación que yo hice. Creo que... que creo que solo ganó tres rounds Golov en 3-4. Para mí. Juan. Bueno... Vamos a esperar entonces la decisión. Parece que estamos dos contra dos. Mi opinión es 115-113 Canelo. Pero es tan apretada y hubo rounds tan difíciles. 117-111 para mí. Bueno, 115-113 este Canelo. Okay. Bueno, y acá entra a jugar lo que decíamos antes, las presunciones de quienes dicen Canelo nunca puede perder por puntos en Las Vegas. Vamos a ver, en vez de adelantar juicio, cómo opinaron los jurados. Para mí fue muy apretada. Para mí ganó Canelo con lo justo, pero también puedo aceptar el otro lado. Tenemos una y una. Y ahora... Empate. Empate. Empatada la pelea. Un juez por Canelo. La segunda tarjeta para Triple G. Y la última... 114 a 114. Bueno, 
es un empate y recordemos una cosa, el contrato para esta pelea establecía del lado, lo forzaron del lado de Canelo, de que hay revancha. Bueno, acá no se trata de revancha, acá se trata de que se encuentre de nuevo. La pelea dio empate. Entre nosotros teníamos un round para un lado o un Exacto. round para el otro. Creo que salomónicamente aquí quedó empate y nadie se puede quejar. Esto va a dar también para hablar por mucho tiempo, Eric. Sin lugar a dudas va a dar para hablar mucho tiempo. Quién sabe si haga la revancha. Fue una pelea muy pareja, muy difícil para los dos. Eh, estuvo a punto de caer. Las únicas veces que alguien estuvo cerca fue Triple G. ¿no? Eh... Canelo, a pesar de que lo que decíamos, no presionaba mucho, ¿no? Y había que verles a esperar la percepción de los jueces. Empezaba muy bien el round y a la cerrada. De, de los últimos segundos era el problema, ¿no? La mitad del round era donde no se definía. Podía ser para uno, para otro. Uh. Bueno. Sí. Lo, lo, Has ganado casi todas las peleas. Va a lo concreto aquí es esto. Tuvimos una gran pelea. Tuvimos un boxeador como el Canelo que salió con un plan perfecto. Lo, lo ejecutó. Pero ahora... Vamos a la entrevista, ahí está Golovkin con Abel Sánchez. Vamos a ver qué, ¿Qué dice? pasó en esta pelea, es una gran pelea. Canelo es muy grande. Pero cómo Canelo pudo neutralizarte, sobre todo al principio de la pelea, y luego tener éxito en no caer cuando tú lo presionaste. Esta fue una verdadera pelea. Quería una, una pelea de verdad. Quería una pelea dramática. Sí, le gusta el show dramático. ¿Te gustó el resultado? No, realmente. Quiero agradecer a todos los kazajos por, por estar apoyándome. Kazajo no hablo todavía. Canelo. Triple G vino a esta pelea. Vino conocido por su gran pelea. ¿Sentiste el poder no, de Golovkin? No, 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 como, no como pensaba o como decían que, que tenía la pegada, la verdad que no, no me sorprendió nada. No, no, totally not, not necessary. Al principio de la pelea, en los primeros tres rounds, lo boxeaste muy bien. Y luego empezó en los rounds del medio a atacarte. ¿Qué cambió? Lo que mostraba. Para después seguir haciendo la pelea, pero gané 7, 8 rounds de la pelea fácil. En los primeros rounds, yo solo vine a ver lo que tenía. Nos parece a nosotros en el ringside que los últimos tres rounds, Gennady ya tenía una ventaja y tú regresaste en los rounds de campeonato. Y quizá habías hecho lo suficiente para ganar. Canelo piensa que él ganó siete u ocho rounds. ¿Tú qué piensas? Los jueces me dieron el empate. Mi enfoque está ahí. Ve mis cinturones. Yo sigo siendo el campeón. Yo soy quien ganó. Mencionaste que no tuviste gran drama, pero fuiste muy agresivo. Él logró neutralizarte con el jab, tu ofensiva. ¿No tenías tú que haber buscado más drama? No, hice la presión, busqué el drama. Quería darle a la gente, eh, mostrarle mi gran presencia. Estoy muy feliz. Quiero regresar a Kazajstán y ver a mi gente y darle las gracias. Esta fue una gran pelea, con momentos cambiantes, y fue un empate. ¿Quieren una revancha? Si la gente lo quiere, hacemos la revancha. 
matchup. You know, this, no is, this is a draw, basically. He didn't win. This is a draw. ¿Y piensas que ganaste? ¿Qué piensas de lo que él siente de que tú no te quedaste a pelear? Y por eso para no pelear. I was there to fight. I was there. I did my fight and I said, I always said I was going to be a step in front of him. Gennady quiere una revancha, aunque ya aclaramos que no es una revancha, por supuesto. Quiero pelear. La siguiente pelea, yo lo que quiero pelear sea revancha o lo que sea. Tengo mis cinturones y quiero pelear. Canelo boxeó muy bien, especialmente los primeros rounds y el al final. Él dice que nunca lo lastimaste. Fue una pelea cerrada. ¿Qué sería diferente en un desempate? Tengo un par de ideas. Creo que no quiero hablar mucho de eso. Ahora traje mi experiencia y traje boxeo. Gracias por la gran noche. Canelo, ¿pelea es diferente en un desempate? Bueno, ya veré. Veríamos en la segunda pelea, ¿no? Pero le volvería a ganar. Gracias a los dos por una gran pelea. Es una gran pelea. Los dos quieren el desempate. Y la gente lo abucheaba. Vamos con Marcelo al estudio. Gracias, Víctor. Yo quiero recomendarles altamente a todos ustedes que mañana en horas del mediodía consulten todas sus grillas, sus guías de programación. Estaremos repitiendo la pelea. Y obviamente con más tranquilidad podemos llevar la puntuación round a round y determinar lo que para cada uno de nosotros ha sido el fallo. Yo creo que, insisto, tenía arriba a Gennady Golovkin por 115 a 113. No coincido para nada, obviamente, con Adelaide Ver, que dio 8 puntos en favor de Canelo. Sí estoy con las otras dos tarjetas, porque hubo muchos asaltos de apreciación, de mínima ventaja, que pudieron ir para un lado o para el otro. Lo cierto, lo concreto, es que ambos han cumplido con creces con lo que prometía este combate. Nos vamos con la panza llena de buen boxeo, porque ha tenido de todo esta pelea. Un fallo polémico, alternativas cambiantes. Los dos estuvieron conmovidos en pasajes de la pelea y hubo drama en los 12 asaltos disputados. Así que mañana en horas del mediodía, domingo, con el almuerzo, con el asado, con la pasta, estaremos repitiendo la pelea Canelo Golovkin, que además de la previa, resultó ser por producción, por valentía y por los dos boxeadores, sí, la pelea de 2017. Y les recomendamos que se queden en la pantalla de Space ahora mismo, cuando termine esta transmisión, vamos a dar un adelanto exclusivo de la serie El César, la vida de Julio César Chávez, que se va a estrenar en este canal el próximo lunes 18. Así que con eso quedan, dejamos al terrible Morales, a Víctor Silva, a Juan Larena, con la despedida de esta brillante transmisión que hemos tenido aquí en Combate Space. Hasta la próxima con Linares y con Campbell la semana que viene. Volvemos con ustedes. Bueno, Gennady sigue sobre el cuadrilátero. En cambio salió rápido el canelo hacia el camerino. De cualquier manera, esto va para cortar mucha tela. Una cosa llamativa. Yo noté, al final de la pelea y en las declaraciones primeras del Canelo, abucheos de gente mexicana. Seguimos con la misma de que hay muchos mexicanos que no lo aguantan al Canelo. ¿Qué? Hoy hizo una gran performance. No, era, una gran para, no era para abuchear. E hizo una gran pelea, creo que... Pues no sé qué pasó, pero la percepción fue una, una muy buena pelea, una pelea interesante que da para la segunda. Creo que se ganó el respeto de la gente. Hizo... Tal vez le faltó un poquito más de golpes, pero en términos generales yo diría que tuvo un 9.5. Yo creo que hizo bien las cosas, yo creo que hizo más de lo que esperaban. ¿Sí? Obviamente, como tú lo hiciste notar, dejó escapar la segunda de mitad de muchos rounds y eso le costó un triunfo. Pero, de cualquier manera, 
repito, aplausos para gente que fue muy criticada como los reinosos. El Canelo que vino hoy, vino súper preparado y además con un cierto plan de pelea que le llegó a dar resultado, que lo dejó a veces de lado y eso le costó. Vino decidido, vino decidido a ofrecer un espectáculo, hizo lo, lo mejor que pudo, de, tal vez... Tuvo el sentimiento de que había hecho suficiente y por eso se iba a descansar. Pero yo creo que fue una gran pelea, una gran función y la verdad no, no tenemos nada que reclamar. Tuvimos un espectáculo digno que no habíamos tenido en los, por lo menos en los últimos dos, tres años. Y los que se están retorciendo las manos y sonriendo <risa> son los promotores sí. porque se han sacado la lotería. Por supuesto que va a haber otra pelea. ¿Qué hay en el medio? Bueno, estamos por verlo. Estamos por vernos, Gennady Golovkin recién ahora, después de recibir muchos aplausos, empieza a, a bajar del cuadrilátero, lo ayuda Abel Sánchez y Gennady es de esos boxeadores que realmente siempre cumplen. Acá está, lo invitamos a sentarse con nosotros, a ponerse los auriculares, al lado está Abel Sánchez, toma agua Golovkin... Y le decimos, pelea fuerte, muy fuerte. Strong fight, hard fight. Yes. Sí, dice. No, this is a very good fight, you know, just. I want a close distance. I want a true Mexican fight, you know, just. Just show me, you know, how many punches, how many, how many throw, you know, like, landed. Bueno, quería hacer una, una gran pelea. Él siempre queda traba. Pero quizás se le fue un poco la mano en eso. No, no, I'm okay. I feel very comfortable. You know, just my, I throw all my jab. Okay, maybe not my right hand. I'm very control jab. Por, por primera vez lo vimos tambalear en una pelea. No, no, I'm not hurt, you know, just, yeah, yeah, okay, maybe it's good punch, and no, I'm not hurt, just, I'm pressing. Pero de cualquier manera, no se preocupó, dice, eso sí, acepta que fue un buen golpe, un muy buen golpe. Now, I am sure, estoy seguro que va a haber I'm otra sure pelea. I'm sure there's going to be another fight. Yes, I want a rematch. But in between, mientras tanto, Canelo va a buscar su rival. Is gonna look for and you will look for another and one. You will look for another rival. Miguel Cotto said yesterday mm -hmm. that he wants to, to fight okay, his last fight in December. In December. And he will like to fight the winner. Well, was a draw. I'm ready for anybody. You know, just, I'm ready for anybody. Yo just listo para la ask my promoter, Tom Plotter. I'm a fighter. I'm ready. So, y cualquier otro peleador. Y cualquier otro peleador. Sure. So you should, you will fight the guy like Cotto. Entonces pelearías con Miguel Cotto? Of course, no, just Cotto, Canelo, just, I want a big name, I want a big fight. Quiero una gran pelea. A la número uno, you keep the three Mantuviste los tres cinturones. But is one more to go. Pero hay uno más. Sander ganó today his fight. Sander ganó su pelea. Ese es el campeón de la Organización Mundial de Boxeo. El cinturón que le falta. You know, yeah, just this is business. Sander never come to United States. You know, Mientras she's... venga a los Estados Unidos y haya una gran pelea, she stay at home. You know, just nobody. Él se está quedando en casa y no quiere venir. No, he never moved to outside. You know. Bueno, esperemos entonces que el dinero sea correcto y que Sanders por fin exponga su título. Dijo Juan es que Sanders no ha estado aquí, no tiene nada de... A nadie nos sigue, eso no es negocio, no es buen negocio traer a Sanders. Y ahora le acercamos el micrófono a Abel Sánchez, el hombre de la esquina. Abel, tu síntesis de la pelea. No, yo, yo lo tenía ganando a Kennedy por uno o dos rounds, pero, pero obviamente... Uh, la gente, el ruido, uh, pero empate, bueno, de todos modos no perdemos, ¿verdad? Pero yo lo, yo lo tenía que ganar y ganando por dos rounds, pero yo no soy juez, uh, ahora la que sigue, todavía es campeón, la que sigue. Muy bien, Gennady, 
Congratulations because it was a great performance. Fue una gran pelea. Yeah, thank you. We wait for the Esperamos second, the second, the second chapter of what will be a great fight between two great boxers. Thank you very much. Yeah. Yeah. So see you in the next one. Nos vemos en la próxima. Así, así en esta semana. Gracias Gerardi, gracias Abel Sánchez. Y desde acá, con Eli Morales, que felicita a Gennady por la performance, vamos cerrando nuestra transmisión. No sin antes recordarlo, no se vayan. Se terminó el boxeo acá en Las Vegas, pero viene un plato fuerte. La Premier, para que vayan dándose en cuenta qué clase de serie va a ser el César, con Julio César Chávez. Eso en cuanto cerremos nuestra transmisión. Ahora, las últimas palabras de Eric Morales la vivió con la fibra que ha sido de boxeador, también es un nuevo comentarista. El hombre se la toma en serio. <risa> claro, no, muchas gracias a Space, muchas gracias. Yo creo que vivimos una gran pelea, no hay nada que reclamar. La decisión de los jueces ¡pum! fue de percepción. La verdad es que era una pelea muy cerrada. Un era una pelea para muy un lado, difícil, un round para el otro. Pero... Me convenció Canelo y creo que convenció a la gente. Fue un digno espectáculo lo que vivimos hoy. No podemos nada de quejarnos. Bueno, ¿y Víctor? Estoy completamente de acuerdo. Canelo aguantó, nadie pensó que se parara. Todo el mundo le dijo, no te quedes en cuerdas. Y ahí se quedó y esperó a, Can a Golovkin. Golovkin hizo lo que pudo. No pudo, falló muchísimos golpes, no pudo establecer. El jab sí, pero la derecha no. Es una gran pelea y yo salí completamente contento, satisfecho y emocionado. Todo el mundo esperaba una buena pelea, se equivocaron todos. Esto no fue una buena pelea, esta fue una gran pelea para recordar por asustado, mucho tiempo. Eh, Así que desde Las Vegas les decimos hasta la semana próxima porque tenemos otro gran campeón. Nada menos que el niño de oro, Jorge Linares, reapareciendo en Estados Unidos después de sus excursiones europeas y contra un hombre que quiere repetir como profesional lo mucho y bueno que hizo como amateur, Campbell. Así que no se la pierdan. La y, próxima semana estaremos en el foro de Los Juan, Ángeles. Y el César, Juan, viene el César. El César, en cuanto terminemos acá, viene la cortina. Le decimos muchas gracias, muchas gracias. Morales. Gracias, Víctor. Y hasta la semana próxima, siempre con el mejor boxeo del mundo por Space. Al ratón le gusta el queso. <risa> y en vivo. <risa>